III y proviene desde Roma. Se lo trajo a Quisgrán, Carlo Magno, para que sus restos descansaran en este lugar. Era una forma muy clara de conectarse políticamente con los emperadores de Roma, porque el año 800, aquí en Aquisgrán, él fue coronado emperador. Sin embargo, en el siglo XII, un intento de otro saco emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, conocido como Federico Barbarroja, intentó en un proyecto de canonizar a Carlo Magno, elevar los altares y convertirlo también en un modelo de santidad. Por eso que en este lugar, en la Sala del Tesoro, de la Catedral de Aquisgrán, nos encontramos también con relicarios maravillosos, por ejemplo, como el busto relicario, que contiene parte de la cabeza de Carlo Magno, luego otro relicario que contiene el fémur y también pedazos de su mano. Estos relicarios fueron hechos posteriormente entre el siglo XIV y el siglo XV, momento en el cual la figura de Carlos Magno se transforma en un elemento de propaganda monárquica e imperial muy importante.